Sa CFO, guys, since requirement siya ng Philippine government, doon din kasi nila um, tinitrace yung mga um, Filipino na nag-migrate sa ibang bansa. Just Hi guys, it's me again, Cole, and welcome ulit sa aking YouTube channel. And in today's video, guys, isushare ko sa inyo, it's a visa-related video again, and isushare ko sa inyo yung aking CFO experience. If you want to know, guys, please continue watching. During the time na nag-undergo ako ng um, seminar sa CFO, guys, tinik ko siya a day before my interview. Since uh, nasa Manila na din ako, tinik chance ko na yon para hindi masayang yung pagpunta ko ng Manila. So, if nanggagaling din kayo sa malayong lugar, pwede nyo din gawin yon. But, I suggest, guys, itake nyo siya um, bago kayo mag-visa interview. Kasi, guys, um, ang kailangan nyo during your um, CFO seminar is yung passport menu. And if um, gusto nyo mag-attend ng seminar ba, um, katapos ng interview nyo, hindi na kayo pwedeng mag-attend since wala yung passport ninyo. Kasi kapag once na na-approve kayo, yung passport nyo, may iwan yun sa embassy. So, I suggest i-take nyo siya um, bago kayo mag-interview. So, guys, i ko yung um, site ng CFO sa description box just in case na meron din sa mga nanonood ng video na to na kailangan or mag-undergo ng CFO, dyan kayo sa site na yan, magsisecure ng appointment. So, yung appointment, ipa-flash ko na lang siya sa screen dito para uh, makita niya kung anong itsura niya. So, kailangan nyo mag-upload ng 2x2 two two picture doon. If nagpa-picture kayo sa photo line, pwede nyo hingin yung soft copy ng picture no with additional payment yon kasi kakailanganin din kakailanganin niyo din yon kapag um, nag fill up kayo ng DS160 pwede niyo gamitin yung same picture so guys once na nasa CFO site na kayo um, hanapin niyo lang yung GCP so doon kayo magre-register click niyo lang yon guys and then, makikita nyo doon, uh, meron link na nakalagay, account create. So, i-click nyo lang yon which is papakita ko rin sa screen. And then, once na nakapunta na kayo doon sa site na yun, um, ilalagay nyo lang yung mga basic information nyo and no fiancé ninyo. Meron lang four branches yung CFO, guys. So, meron sa Manila, which is their... Uh, main branch, Cebu, Davao, and dito sa Pampanga. Pero guys, um, sa Pampanga kasi, Wednesday to Friday lang sila um, nagpapaseminar. Not unlike Manila, from Monday to Friday, meron silang seminar whole day. Sa Pampanga kasi, um, isang beses silang yung session nila sa buong araw. So, sa Manila, meron morning and then afternoon. Take note guys, kapag nakapagpa-schedule na kayo sa inyong CFO uh, and then plan nyo siyang i-reschedule, hindi nyo siya magagawa. Pero guys, um, meron ako na-discover during nung time ko kasi nangyari din siya sa akin. So, um, magsisecure sana ako ng CFO appointment ko sa Clark but unfortunately, um, full na yung schedule nila. Kaya wala akong choice kung hindi mag-attend sa Manila. Kaya ang ginawa ko, um, sinabay ko na lang siya dun sa interview ko para hindi sayang and hindi ako balik-balik sa Manila. Ang ginawa ko, um, ang dapat is sabay siya dun sa um, interview ko, which is kukuha sana ako ng afternoon. Pero guys, na-schedule yung um, 
seminar ko morning kasi automatic siya na once na hindi pa puno yung morning, sa morning ka mapupunta. Uh, pag puno na yung morning, dun ka lang magkaka-chance na mapunta ka sa afternoon. So guys, syempre, hindi pwede na um, during na nag na nasa interview ako, nasa US Embassy ako, pupunta ako ng CFO. Syempre, conflict yung schedule. So, tumawag ako sa CFO and then, hindi nila pwede i-reschedule. Ang kailangan kung, ang kailangan mangyari is um, ma, hindi mo, ma, hindi mo a-attendan yung um, na-schedule mo and then, automatic siyang makakancel. So, kailangan mo magpalipas ng, kailangan mo palipasin yung um, schedule na yon So, ang ginawa ko guys, uh, nag-create ako ng bago kong Gmail account. And then, yung Gmail account na yon yun yung ginamit ko to register sa CFO para makapagpa-schedule ako ng um, earliest or um, bago yung interview ko. So, yun, um, pwede siya, just in case na mangyari din yun sa inyo, ganun na lang din yung gawin ninyo. Um, yung slot na napuntahan ko is 9am to 12 noon. So, it's a 4 hours um, seminar. And then, guys, uh, kung uh, meron din nagtatanong sa inyo kung anong susuotin sa, during the seminar, pwede nang suotin kahit ano. Uh, pwede kayo mag-dress, pero um, wag na lang sigurong mag-sleeveless. Hindi ko sure kung pwede yun or shorts. Um, kasi uh, papasok tayo sa government office. So, t-shirt and pants will do or casual wear pwede po. And if meron kayong kasama, pwede nyo silang isama. Meron waiting area doon, pero hindi sila pwedeng pumasok doon sa session room. Kayo lang, kayo lang yung pwedeng pumasok doon sa room. And then guys, if natapos na kayo doon sa seminar nyo, which is a 4-hour seminar, um, may During um, the seminar, meron silang ibibigay sa inyo na ganito once na nag-start na yung session ninyo. Nakalagay dito yung mga information na kailangan yung malaman. And then guys, um, for your information, yung CFO seminar, uh, requirement po siya ng um, Philippine government. So, hindi siya requirement ng US. Um, requirement siya dito sa Philippines. Once na wala kayong CFO sticker sa inyong passport, um, hindi kayo uh, papayagan bumiyahe ng immigration. Kasi yung immigration guys, chinecheck nga yun if um, nakapag-attend ka ng CFO seminar. And then after ng CFO seminar guys, um, meron kayong counseling one-on-one -on -one uh, session ng inyong counselor. So, in our case, dalawa yung mga, nagdalawa yung nag-i-interview sa amin during that time. So, basic information lang din yung mga tinatanong nila um, sa inyo regarding relationship ng um, partner mo or ng fiancé mo. And then, after that, guys, pupunta na kayo sa uh, ground floor. Um, ha tatawagin dun yung pangalan nyo. Dun na din kayo magbabayad. So, ito yung receipt. And then, once na nakapagbayad na kayo, tatawagin ulit yung pangalan nyo para ibigay sa inyo yung inyong um, seminar certificate, which is ito. Ayan. Ganun yung itsura niya. Para lang siyang check eh. Pero guys, sobrang importante nito. Kasi guys, um, kahit saan kayo magpunta and pum pag pumunta kayo ng um, US, kailangan nyo tong dalhin. Kasi uh, minsan tinatanong din to sa immigration. And um, sobrang importante ito, i-discuss naman siya dun sa CFO seminar. Um, pero um, heads up lang din na wag na wag nyo iwawala ito. Um, secure nyo siya kasi... Um, until uh, mag buong pagsasama nyo ng fiancé nyo, yan na yung magiging certificate nyo. So, um, pwede lang, once lang kayo, pwede mag-attend ng seminar. 
Um, pa, yung pangalawang seminar na atera nyo, it's either nag-asawa kayo ulit. So, dun lang kayo pwedeng um, mabigyan ulit neto. Pero pag nawala nyo to, pwede kayong mag-request ng um, another copy. Pero medyo mahirap mag-secure. Kaya better na um, tabi nyo na lang yung copy ninyo. And then guys, once nawala pa yung inyong visa, kasi um, check yon na sa CFO, once na, na nandyan na yung uh, visa nyo, dun lang nila pwede idikit yung CFO sticker. So, pag wala pa, wala pa yung visa nyo, and then nakapag-attend na kayo ng seminar, once na magpapasticker kayo, ang kailangan nyo na lang is yung certificate. So, hindi nyo na kailangan mag-seminar ulit. Pick up nyo na lang yung sticker nyo. So, pwede yun. So, let's say, um, sa case ko, nag-seminar uh, ako sa Manila, eh, meron dito sa Pampanga na CFO office, pero Wednesday to Friday lang sila. And then, dahil ako nakapagpa- na, nag-undergo na ako ng seminar, once na dumating yung visa ko niyan, pwede ko, pwede ko nang i-claim. I-claim ko na lang yung um, CFO sticker ko. So, papakita ko lang to sa kanila. Sa so, CFO, guys, since requirement siya ng Philippine government, doon din kasi nila um, tinitrace yung mga um, Filipino na nag- migrate sa ibang bansa. Just in case na meron mangyari sa kanila, um, alam nila kung sino yung partner nila. Kaya, um, it's a program, guys, sa government na um, pumoprotekta sa atin, mga Filipino, once na nag-migrate tayo sa ibang bansa. And then, guys, if Um, first timer nyo na pupunta sa ibang bansa, especially dun sa mga K-1 visa na hindi pa nag-abroad or first time lumabas ng country. Uh, meron silang bibigay na pamphlet sa inyo, which is ito. And then, nakalista dito lahat yung mga um, kailangan nyo i-check, yung mga dapat nyo dalhin, at mga hindi dapat dalhin. So, nandito siya. And then, yung mga documents nyo na kailangan nyo din i-prepare just in case na hanapin sa inyo sa immigration. Thank you guys for watching. I hope to see you on my next um, visa-related video. And if you did enjoy, please don't forget to give this video a thumbs up and don't forget to comment down below. Thank you guys for watching. Bye!